Tibetan Plateau is often called the Third Pole because it is what is called in English a cryosphere. El, el, la presencia tibetana se le llama también el tercer polo del planeta porque corresponde a lo que se llama una criosfera. And a cryosphere contains three major components that is glaciers, snow and permafrost. Una criosfera tiene tres componentes, consta de ellos, que son glaciares, nieve y permafrost. The glaciers alone on the Tibetan plateau contain 6,000 cubic kilometers of ice. Solamente los glaciares contiene eh, 6.000 eh, kilómetros cúbicos de hielo, which is the largest source of fresh water frozen outside the Arctic and the Antarctic. ¿Qué significa la mayor fuente de agua dulce del planeta después de los dos polos norte y sur? The melting of these of the cryosphere of these various forms of ice throughout the year, especially in the winter and spring months, provide river sources for the entirety of Asia. Y el deshielo de estas fuentes heladas eh, durante el invierno y la primavera proveen de agua a toda Asia. Agua dulce. So here we have the Yellow River source. Esta es la fuente del río amarillo, the Yangtze River source, el río Yangtze, the Mekong and Salween source, el río Mekong y el Salween, the source of the Brahmaputra River, esta es la fuente del río Brahmaputra, the source of the Ganges, el Ganges, the source of the Indus, y la fuente del Indo. And combined, these rivers directly support 1.9 billion people. Estos ríos todos juntos dan sustento a 1.900 millones de personas. Indirectly, they support agriculture that feeds 3.5 billion people. Pero además, indirectamente, dan sustento a la agricultura que da de comer a 3.000 millones de personas. Which is half the human population. Es decir, la mitad de la población mundial. So let me be clear. Así que voy a ser claro. By the end of this century, the vast majority of that ice, whether in glaciers or in permafrost or in snow, will be gone. And that is at present temperature. Para finales de este siglo, el 89% de las fuentes, tanto de glaciares como de nieve como de permafrost, se habrá perdido. This will significantly compromise Asia's capacity to feed itself. Y esto comprometerá muy significativamente la capacidad de alimentar a la población de Asia. 